Bienvenidos de vuelta a Panorama y no se olvide que más adelante pasaremos una entrevista completa al presidente Ollanta Humala, quien ha tratado todos los temas de actualidad con nosotros. Pero vamos antes con otro tema. Sin duda, en Lima se ve de todo, hasta invasiones de lujo. Esto habría estado ocurriendo por años en la exclusiva zona de Los Álamos, en Surco, donde vecinos necesitados de ampliar sus casas para construir piscinas y zonas de recreación ocuparon áreas que no les pertenecían y que la municipalidad de Surco indica son parques públicos. El viernes estos vecinos hicieron su presentación público y vamos que la hicieron y de qué manera. Esta noche ellos muestran su posición para que usted los escuche, los critique o forme parte de su causa. En esta peculiar guerra que recién comienza. El reportaje es de Marco Antonio Vázquez. Empezó la guerra en terreno pacífico de los Álamos de Sur. ¿Dónde está la orden judicial para poder hacer esto? ¿Dónde? ¿Dónde está la orden judicial? Es un apuro, 40 años viviendo acá, el condominio de los parques lo hemos hecho nosotros, nos ha costado nuestra plata. Los contrincantes, la municipalidad de Surco versus los tradicionales y acomodados vecinos de los Alpes. Nadie conoce la historia. La historia es que nosotros hicimos los parques. Quienes se han averiguado vida y milagros de los funcionarios para investirlos con todo. Ana del Carmen Mendoza Chiriquillo. Condenada y procesada a tres años de condena privativa de la libertad. Esta es la persona que defiende nuestro alcalde Gómez Vaca, a quien a nosotros nos llama invasores. Ella es la invasora acá. Defiéndase, por favor. Diga usted que no es verdad. Diga usted, conteste pues. ¿Por qué no está que el alcalde? Hable, diga la verdad. Traficante de tierras. ¿Cuál es el parque que hizo usted? Que hemos robado nosotros. ¿Cuál es el parque? Cuando, cuando nosotros compramos acá era de uso exclusivo de nosotros, señorita. ¿Por qué se engaña a traficante de tierras? ¿Por qué se va? A su show. ¿Por qué se... No, las del show son ustedes. ustedes. Invasora, Gómez Vaca, ¿dónde estás? Si tienes pantalones, ven acá, alcalde Gómez Vaca. Esta es la llamada guerra por los parques y por los invasores de luz. Es una noticia que vende. Eh, los ricos también roban parques. Este, los ricos se apoderan de parques. Señor. Esta noche usted decide. Acá hay inescrupulosos invasores de parques. Para yo acreditar que algo es mi propiedad, tengo que tener un título de propiedad inscrito en registros como tal. Los señores no han mostrado título alguno. O, como ellos afirman, acá hay poseedores de jardines extensivos. Cuando se vendieron estas casas, en la parte posterior había un jardín, y había un jardín extensivo. ¿Qué es un jardín extensivo? Que usted podía dejarlo como tierra o como jardín, no nombraba parque. ¿Dónde están los parques? ¿Qué hay en los jardines? Esta noche, el panorama. Álamos es la exclusiva zona de las faldas de los cerros al final de la avenida Primavera. Abajo, los álamos tradicionales tienen residencias, pero arriba, muy arriba, los álamos crece y crece pegado a los cerros con incontables departamentos. Abajo, el alcalde dice que hay 10 parques invadidos por invasores blancos. El parque se ha reducido esto. ¿Y de dónde era? Este es el 23, ¿no? Este es el parque 23. ¿Y esto dónde El parque era todo esto. Mira, casas, piscinas, mini departamentos, losas. Losas de O sea, el parque se ha reducido a un pasaje. Un pasaje. En la realidad, el mapa de lo que queda del parque está aquí. Esto es, de acuerdo a la municipalidad, 
lo construido sobre el parque invadido. Este es el ingreso al parque, ¿no? Eh, lo que pero, era... pero a ver, acá no hay un parque, acá hay un pasaje. Claro, ahorita esto eh, en la realidad es un pasaje, como tal como nosotros lo podemos apreciar. Pero eh, para ambos lados las casas sí. están ocupando área de parque. ¿Eso es parque? ¿Y eso lo es que parque? está detrás de cada cerco vivo ha tomado una parte de parque, ha ocupado una parte de parque. Vayamos a ver entonces qué han construido en lo que llaman parque. Acá, esto es la entrada a un nido, esto no es un parque. Es, bueno, a, en este momento es la entrada a un nido, pero en realidad esa es la entrada al parque, ¿no? El parque, ok. Pero, ¿y, y estos este pisitos, estos pisitos, mira, mira este piso? Esto está más sobre parque. Todo lo que ves en verde a ambos lados es parque. Ya, o sea, este es el parque más angosto del Perú. Se podría decir, ¿no? O sea, esta reja no debería estar aquí, ni este cerco Tampoco. debería estar aquí. ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer para que esto se convierta en parque otra vez? El diseño de este parque es en línea recta hacia el fondo. Pero claro, más ancho, Mucho es un más rectángulo. más ancho, exacto. Mira, mira esto, mira. Y en mira, el caso es... del frente que vamos a ir... ¿Esto es, que... ¿Esto es parque también? También, estamos pisando parte de parque. Mira, mira, el perro, el pobrecito. Eso es el parque también. Y hay construcción de concreto, veo eso, ¿no? Sí. En teoría soy un espacio público, pero hay un muro, reja y cerca eléctrico. Y estamos dentro del parque. Ya salimos al ancho, creo que natural del parque, ¿no? Mira. Claro, pero también a ambos lados hay que todavía, hay parque que recuperar, ¿no? A ambos lados. Y, y nosotros acá podemos ver en el fondo la avenida central, que es la avenida principal de la urbanización Los Áldamos, que como tú ves está enrejada, ¿no? Y no permite el paso a las personas. Mira, Juan Carlos, acá compruebas que el terreno está dentro del parque. Ese poste de luz es público, va dentro del parque, pero ya está dentro del terreno de los propietarios. La semana pasada, la municipalidad derrumbó cercos y construcción en el Parque 16. Todo fue en paz. El último viernes empezaban a recuperar el Parque 18, hasta que apareció el contraataque. Señores de la prensa, los invasores son la Municipalidad de Surco, que quieren tomar áreas verdes que nos, a nosotros nos corresponden. A ver, dígame usted, si esta sabía usted la reputación de esta señorita, que ahora maneja 4.271.000 soles para la compra de combustible de la Municipalidad. Usted le ha dicho antes al señor Gómez Vaca, su reputación, usted maneja, ah, lo que es usted, lo que es usted. Ahora, para entender a los vecinos, retroceda 40 años, reúnalos a todos, interroguen en exclusiva al más bravo y trate de entender. Ellos no lo querían, pero dicen que van a develar todo lo que pasa en los álamos. Primero, dicen que no hay agua. El que no tiene un tanque cisterna no puede regar, no puede consumir el agua diariamente en su casa. Ni bañar. Ni bañar, obviamente, ¿no? Porque tenemos un tiempo limitado y en verano. ¿No pueden bañarse? Sí, si no tuviéramos tanque, no. Porque no tenemos agua todo el día. Yo le presto a mi vecino este, con baldes, dos, tres baldes de agua al día. En esa situación están los ricos robatarques. Dicen que tampoco hay seguridad. Hace muchos años que nos pusimos de acuerdo a los vecinos para hacer guardia. Hugo, mira, cómico te va a parecer. Sí. Un vecino termina su guardia, se va a acostar, deja su arma debajo de la almohada y cuando amanece, su casa vacía y no estaba ni siquiera el arma. Pero sobre todo, juran que lo que la municipalidad está recobrando, que queda a la espalda exacta de sus casas, no son parques. Decía... Jardines extensivos Un parque nunca está en la parte posterior de tu casa Esto es un parque, señor alcalde Gómez Vaca Esto es un parque, por favor ¿Ah? 
Entiéndase el parque por una zona delimitada con vereda, señor alcalde. Ustedes han avanzado sobre terreno que no es suyo, que no es de su propiedad, que no compraron. ¿No es su propiedad? Eso es extensivo, no había parques. ¿Por qué no? En 40 años donde yo vivo nunca han puesto una sola gota de agua. Jamás se han preocupado en venir a regar ni a sembrar. Este es un modelo californiano, sin veredas. Cuando tú estás en, en Miami, en la parte posterior de tu casa, hay un jardín extensivo. ¿Y sobre ese jardín extensivo se puede uno proyectar? Claro que sí, siempre y cuando no, no hagas nada de material noble. Y donde hay material noble, donde hay piscina, donde hay segundo piso, ¿qué opino? Como presidente defenderé lo defendible, no lo indefendible, ¿ok? Para los tradicionales vecinos de los álamos antiguos, nunca les vendieron parques públicos a la espalda de sus casas. Dicen que la prueba de que esos no se llaman parques, sino jardines exclusivos, es que la municipalidad nunca los cuidó. También dicen que miremos nomás el piso de donde nos hicieron el tour. Esto es un parque, señor alcalde Gómez Vaca, esto es un parque, por favor. Lo tienen en la cabeza hace 40 años. Tienen documentos que dicen que administren las áreas verdes y dicen que uno de los alcaldes anteriores estaba en camino a regularizar esa posesión. Pero lo que les duele en el alma, en verdad, es haber salido en la televisión con el sabroso título de Invasores de Lujo. Lo que está detrás de nuestras casas son jardines. Acá usted decide qué haría usted con un eterno pampón sin ley atrás de su casa, por el que se meten a robarle siempre. A ver, ¿qué haría? Usted avanzaba yo, hasta acá. Yo avanzaba hasta acá. Claro que sí. Y es hasta allá. Hasta allá, exactamente. Ya. Pero yo avanzaba por seguridad, porque esto era un terral. Ya. Este cerco no lo he hecho yo hoy. O sea, este le... cerco lo hago a raíz de que en el año 2004 entran por última vez a mi casa a robar. Se llevaron dos cajas fuertes de mi casa, se llevaron dinero en efectivo, se llevaron todas las joyas de mi esposa, se llevaron televisores, computadoras y todo. Entraron, entraron a mi casa por la parte de atrás. Entonces, por mi seguridad, porque Surco, lógicamente, ¿qué te va a responder la municipalidad de Surco? Puse mi reja, mi reja, compré, compré 95 ficus, ¿no? Que está cercado todo alrededor con ficus. Y eso acá nunca ha habido pasto. Jamás. Acá nunca, nunca ha habido pasto. Nunca. ¿Siempre nunca. estaba así? Siempre. Pero es como que... No, que no era... estaba así. Era peor. Peor. Peor era. Era, era basural. Encontrabas de todo acá, parejas que se venían acá a hacer, a hacer cosas. Sí, sí, sí. ¡Pucho! Pero cuando le vendieron a usted aquí, le dijeron esto es un parque. No, no. Jamás. Parque nunca. Obviamente son indefendibles los que se excedieron e hicieron piscinas y depas. Para la mayoría, los que solo hicieron cercos, el motivo principal de la campaña de recobrar los parques es otro, que tiene que ver con el principio. Los álamos abajo tiene residencias, pero arriba tiene incontables departamentos y crece y crece. La relación que hay es que ellos quieren entrar para poder lotizar y quieren usar el exceso de áreas verdes que nosotros tenemos para poder tener la aprobación de la construcción de esa nueva organización que están haciendo. Eso es. Este fue solo el segundo round. Ahora sí, escoja su banda. Porque lo único cierto es que la guerra por los invasores de lujo continuará. ¿Cuál es el parque que dice usted que hemos robado nosotros? ¿Cuál es el parque? ¿Hay concepción de parque acá? Díganme usted, las áreas que ustedes dicen son parques son áreas de nosotros, que nos pertenecen a nosotros. Como dirían, en todas partes se cuecen habas, pero lo que está claro es que los vecinos no tienen títulos de propiedad de los terrenos sobre los que han construido o cercado. Pero como ustedes han visto también, para ellos estos terrenos no se llaman parques porque no figuraban así cuando les vendieron sus casas. En esta circunstancia no queda otra que esperar y conversar 
antes de que vuelva a aparecer la maquinaria que se encarga precisamente de demoler todas estas paredes. Esto por el bien del distrito, por supuesto. Hacemos una breve pausa, pero antes de eso nos dejamos con un pequeño, pequeño adelanto de la entrevista que hemos hecho esta tarde al presidente de la República, Ollanta Humala. Ya regresamos. Quiero señalar que mi, eh, mi deslinde con Antauro, en, eh, frontalmente, en todo lo que él dice, yo no comparto nada, ni de lo que hace, ni de lo que dice, ni de lo que, ni de lo que piensa. Y no es de ahora. O sea, no mantiene de, ningún tipo de ninguna, con No él. le regaló ni una laptop, ni un iPhone, ni una de esas cosas. Yo no estoy, no estoy en esos temas.